അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപുദിന്ന് നിന്ന് തിരിച്ചേ ഉപുദിലേക്ക് എത്തി കുറച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്തിരി വിഷമിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് പട്ടിക്കുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എയർ ബി എൻ ബി വഴി ചെയ്തതാണ് നല്ല ഹോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ പക്ഷേ റൂം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു റൂം തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി ഒക്കെ ഉള്ള റൂം പക്ഷേ ഉപുദ് സെൻറ്ററിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ നടന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപുദിൻ്റെ മെയിൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈ റൂമിന് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നായിരുന്നു പെർ ഡേ ദാ ആ ഒരു വീട് കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് ഉപുദിൻ്റെ മെയിൻ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത്രയും അടുത്തായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൈസ് തന്നെ കൊടുക്കണം ഇത്രയും ഒരു ചെറിയ റൂം ചെറിയ റൂം എന്നല്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു റൂമിന് തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഒരു ടീ ഒക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ലോങ് ജേർണി ആയിരുന്നു ടയേർഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ച് അങ്ങനെ മഴയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ബ്രേ ഡിന്നർ കഴിക്കണം അതിനൊന്ന് കുറച്ച് റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാന്നൊക്കെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ ഫുൾ ഡ്രസ്സ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നല്ല അടാറ് മഴ അപ്പം അട തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വാറൂങ്ങിൽ കയറിയിട്ട് കൃഷ്ണ വാറും കാണുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓർക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ഏഞ്ചൽ വാറും അവിടെ കയറിയിട്ട് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു മഴയൊക്കെ കണ്ട് തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളിരുന്നത് അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തു ഒരു പെർ ഡിഷിന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ട് ഫ്രൂട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു ചേട്ടനും എനിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ആ ഇതൊരു മീനിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ട്യൂണ ഫിഷിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ബ്രെഡ് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് ഗാർലിക് ബ്രെഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ചേട്ടൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ സംതിങ് എന്തോ ഒരു കറി ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജ് കറി ഓർഡർ ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്ന് ചേട്ടൻ പതിവുപോലെ കണക്ക് എഴുതി എൻ്റെ കല്ല് ചെറിയതായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസറൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് അങ്ങനെ ഇതാ പിറ്റേ ദിവസം മോർണിംഗ് എഴുന്നേറ്റു രാവിലെ ചായ ഉണ്ടാക്കി ചായ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുടിക്കുകയാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഒട്ടും തന്നെ കടുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ പാൽ ചായ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ പതുക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വ്യായാമം ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ അതിന് ശേഷം ദാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവരവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചായിരുന്നു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പ്ലെയിൻ ന്യൂഡിൽസും ചേട്ടൻ നാസി ഗുരാങ്ങും കുറച്ച് കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് എപ്പോഴും അവിടെ കട്ടൻ ചായ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാൽ ചായ നമ്മൾ കുടിക്കാനുള്ള ആളുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ആ നാസി ഖുറാൻ കഴിച്ചില്ല കാരണം ഭയങ്കര എരുവായിരുന്നു സോ ആ ന്യൂഡിൽസ് ഞങ്ങൾ പകുതി പകുതിയായിട്ട് കഴിച്ചു അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എരുവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ എരുവായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് എരുവ് ഇട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എരുവോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇതാണ് ചേട്ടൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയി ക്ലോവിയുടെ ഡ്രസ്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ആണ് ഞാൻ പിന്നെ അതും നമ്മളിപ്പോൾ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇടാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഓ സ്ത്രീ കണ്ടോ വാഹനങ്ങൾ പൂജിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ട് നേരത്തെ ബ്ലോഗ് കണ്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറ
അതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിത് ഈ ഒരു ബൈക്ക് റെൻറ്റിന് എടുത്തു ഓൾമോസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു പെർ ഡേ ഈ ഒരു ബൈക്കിന് ഇത് പുതിയ ബൈക്കാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് അത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടന് തരാനായിട്ട് ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ബൈക്ക് എടുത്ത് നേരെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളൊരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ വിചാരിച്ച ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നിന്ന് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഓ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് ഇതൊരു വാട്ടർ ഫോളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെമ്പൂഹൻ വാട്ടർ ഫോളാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെൽക്കം ടു കെമ്പൂഹൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഫോളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് നല്ലോണം താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് ഒരു മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആകുമായിരിക്കും വെള്ളം നന്നായിട്ട് മഴ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കലങ്ങി മറിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ എടുത്തു ദാ ഈ ഒരു വാട്ടർ ഫോളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ വാട്ടർ ഫോളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം വാട്ടർ ഫോളിൽ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ കുളിച്ചു നല്ല നട്ടാറ് വെയിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും കാരണം സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വാട്ടർ ഫോളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അവിടെ ടിക്കറ്റ് കൊടു വാങ്ങിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ആ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ എക്സ്ട്രാ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട കാരണം ആ വാട്ടർ ഫോളിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്കവിടെ എക്സ്ട്രാ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഞാനൊരു നാളിക കരിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചു ഭയങ്കര വലുതാണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ കരിക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരെ ഒരു കരിക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് അത് തന്നെ മതി ഇവിടെ നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു കരിക്കിന് കേട്ടോ അവിടെ കരിക്ക് കുടിച്ചു അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് തുക്കാട്സപ്പവും വാട്ടർ ഫോളിലേക്കാണെന്ന് തോന്നണോ ന നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലോ അല്ലേ എന്താ പേര് ഞാനിങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ എങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ളത് സോ അല്ല തുക്കാട്സപ്പവും വാട്ടർ ഫോളിലല്ലായിരുന്നു അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു വാട്ടർ ഫോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫുൾ ഈ ഒരു റീഫിൽ ഇങ്ങനെ കയറി നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ശരിക്കും ഈ വാട്ടർ ഫോളിൽ ഞങ്ങൾ പോയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് വന്ന് കുറച്ച് നേരം വാട്ടർ ഫോളിൽ ഇരുന്ന് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു വാട്ടർ ഫോൾ അത്യാവശ്യം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വിശന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു രാത്രിയായി തിരിച്ച് വീണ്ടും ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഡിന്നർ കഴിച്ചു ദാ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കുറച്ച് റൈസും എഗ്ഗും വാങ്ങിച്ച് ഇതും കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഡേ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് കറങ്ങി കാരണം പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ള ചായപ്പൊടി തീർന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾ പതുക്കെ നടന്ന് അടുത്തുള്ള ഒരു എന്താ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തപ്പി നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതും അവിടെ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു ചായയുടെ ഇത് കിട്ടി പക്ഷേ ഇത് കട്ടൻ ചായയുടെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് പാക്കറ്റ് ഇടേണ്ടി വരും ഇത് പിന്നെ റെക്സോണയുടെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കുന്നതാണ് നമ്മളെവിടെയും കാണുമ്പോൾ പിന്നെയും പിന്നെയും കയറി നോക്കും വാങ്ങിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊരു റെക്സോണയുടെ ഇത് വാങ്ങി കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് വാങ്ങി ചായ ചായയുടെ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങി ഇത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ എന്താ റെഡിയായി ഇത് ആമസോണിന് എടുത്ത ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഹന്താറ ഗേറ്റിലേക്കാണ് ഈ ഹന്താറ ഗേറ്റ് നിങ്ങൾ കുറേ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭയങ്കര ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേമസ് സ്പോട്ടാണ് ഹന്താറ ഗേറ്റ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന അടുത്ത് നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 
ബ്രെഡിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അടുക്ക് ക്രീം വെച്ചിട്ട് വരുത് ഇത് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അല്ല നേരെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു ഈ ഒരു കാണുന്ന കാർഡ് മുഴുവനും കൊരങ്ങന്മാർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊരങ്ങന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡാണ് അത് ഫുള്ള് ഓൺ ദ വേ കുറച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അവസാനം ഞങ്ങൾ ഹന്താര ഗേറ്റിലെത്തി അവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം നേരത്തെ അവിടെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഓൾറെഡി ഈ ഹന്താര ഗേറ്റ് കുറച്ച് വെഡിങ് ആളുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ എന്താണ് ഫുഡ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊന്നും കഴിക്കാതെ തിരിച്ചിറങ്ങി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ വെഡിങ് ഷൂട്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് ഒന്ന് പോയി ഇതേ കണ്ട ഇവരാണ് ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടന്നു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് തന്നു അതിനുശേഷം തിരിച്ച് വരുമ്പോഴേ അവിടെ നിറച്ചും സ്ട്രോബെറി ഫാം ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാമിൻ്റെ അവിടെ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി വാങ്ങിച്ചു ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്തുവാണ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ഉലുന്താനു ടെമ്പിൾ കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാലിയിലെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പിൾ ആണ് സോ മീൻ വൈൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഡ്രസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കംഫർട്ടബിൾ ഡ്രസ്സ് ആക്ച്വലി തിരിച്ചു വന്ന് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഇതാ ഉലുന്താനു ടെമ്പിൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാൾക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപ എന്താണോ അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുന്നൂറാണോ അല്ല അല്ല സോറി ഒരാൾക്ക് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് തോന്നുന്നു അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അകത്ത് കയറി നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് നല്ല ഒരു ഭയങ്കര കുറേ സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഹാഫ് ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട് ഉലുന്താനു ടെമ്പിളിൽ അവിടെ നടക്കും ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ എന്തോ ഉത്സവം എന്തോ നടക്കുമായിരുന്നു ഇതാണ് ആ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉലുന്താനു ടെമ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗോപുരം പോലെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ അത് ഇവിടെ കുറേ മീനുകൾക്ക് നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്തത് നമ്മളിട്ട് ലക്കിലേക്ക് വാട്ടർ ഫോളിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കുറേ ഇറങ്ങണം തലത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം അതുമാത്രമല്ല അവിടെ ഒരാൾക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപയോ തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അത് വേണ്ട അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു വാട്ടർ ഫോൾ അടുത്തുണ്ട് ആ വാട്ടർ ഫോളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കമ്പോഹൻ വാട്ടർ ഫോളിലേക്ക് പോയി ഇതാ ഇതാണ് കമ്പോഹൻ വാട്ടർ ഫോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു വാട്ടർ ഫോൾ കണ്ടോ ആ വാട്ടർ ഫോളിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു ആ ആ ഷോർട്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പിന്നെ അവിടുത്തെ ഗൈഡും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈനലി കുറേ നേരത്തെ കിടപ്പിനും കുളിക്കും ശേഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതാ കുറച്ചു നേരം ഇവിടുന്ന് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് സോ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഈ വാട്ടർ ഫോളിലെ ഇത് അതിനുശേഷം തിരിച്ച് നമ്മൾ ഉപതിലേക്ക് വരികയാണ് കാരണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിരക്കായി തുടങ്ങി നല്ല ക്ഷീണമായി ഒരു ഫുൾ ഡേ പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ഷീണം കാരണം കിടന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും രാത്രി ഒന്ന് റെഡിയായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ നട്ട് വിചാരിച്ചു ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാറും ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കുറേ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാറും കാണുന്നത് ഉപതിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര തിരക്ക് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേര് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെയിറ്റിങ്ങിന് കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു വാറുങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് ഇതും നല്ല തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു വാറുങ്ങാണ് 
ഹാട്ടിലാണ് ഇന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകണം സോ ഞങ്ങളെല്ലാം പാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്ലോക്കായിരുന്നു ഈ ഉപതിൽ എപ്പോഴും ബ്ലോക്കാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻതാരയുടെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഊരെല്ലാം മുന്നേ കണ്ട് വയ്യന്താര എന്നുള്ള പാട്ട് അത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ബാലിയിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച സ്റ്റാർ ബക്സ് ഇല്ലേ സ്റ്റാർ ബക്സിൻ്റെ ബോർഡ് കാണിച്ചില്ലേ ഞാൻ സ്റ്റാർ ബക്സിൽ കയറിയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കയറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ എപ്പോഴും ആ പാട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ പോകണം 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 എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി നടന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ സ്റ്റാർ ബക്സിൽ കയറി അവിടുന്ന് ഞാനൊരു കഫേ മോക്കെയാണ് കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തത് സ്റ്റാർ ബക്സിൽ പോയപ്പോൾ എപ്പോഴും കഫേ മോക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്താ ഈ രണ്ട് സീറ്റിലാണ് ഞങ്ങളിരുന്നത് കഴിഞ്ഞതാണ് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മ അതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് ഒരു ക്രൊസാന്തം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു കഫേ മോക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഇരുന്ന് അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൂരെയായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സാധനം കണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഐ ലക്ഷ് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഇത് ഇടയ്ക്ക് ചേട്ടന് റീലെടുത്താണ് കേട്ടോ ഐ ലക്ഷ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൂരെ ഇതാ അവിടെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഐ ലക്ഷ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊന്ന് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തൊട്ട് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ഉപത് മാർക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചേട്ടന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചത് പോരാ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടനും കഴിച്ചിട്ട് വാ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഉപുദ് മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും പിന്നെ എന്താണ് ഒരുപാട് സ്റ്റോളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ പേഴ്സ് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള അതായത് ബോഹോ ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ് ബൊഹീമിയൻ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത രീതിയിലുണ്ട് ഈവൻ ഡ്രസ്സിങ് ബൊഹീമിയൻ ഡ്രസ്സിങ് നല്ല രീതിയിലുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ബാലിയിലും അങ്ങനെ അതൊക്കെ കണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു ആ ചെറിയ ചെറിയ ബാഗ് എല്ലാത്തിനും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ ഹൈ ലാഷ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെ കുറച്ച് ഓഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇന്ത്യൻ മണി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ ലാഷിൻ്റെ നീളവും മണ്ണും അതൊക്കെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏത് ഐ ലാഷ് വേണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ താഴെയാണ് ഈ പാർലർ പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തത് മുകളിലേക്കാണ് ചേട്ടൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്നേക്കാൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ചേട്ടൻ ഞാൻ ഐ ലാഷ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നെ ഐ ലാഷ് എക്സ്റ്റെൻഷന് വിട്ടിട്ട് ചേട്ടൻ വണ്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ വണ്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ സന്തോഷമായി പുതിയ വണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ എത്തിച്ചതിന് താങ്ക് യു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഐ ലാഷ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഐ ലാഷ് എക്സ്റ്റെൻഷന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാലിയിൽ സോ ഫൈനലി ഐ ലാഷ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്തു എന്താ കണ്ണിൻ്റെ ഭംഗി അങ്ങ് മാറിപ്പോയില്ല എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് നോക്കുക കാണാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ നോക്കി 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 വരികയാണ് അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ വീക്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ ആൻഡ് ഫൈനലി ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു സംഭവം വന്നു എന്താണാവോ ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്തത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയ
പിന്നെന്താണ് ഒരു കുടിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ബുക്ക്സ് വായിക്കാനുള്ള ഏരിയയും ചെറിയൊരു പാൻട്രി കിച്ചൺ പാൻട്രി ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇത് സിഡമനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോയത് സിഡമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പിന്നെ ഒരു ബെഡ്റൂം ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് ബെഡ്റൂമിൽ കനോപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം പിന്നെ വന്നിട്ട് ബാത്റൂം ബാത്റൂം കംപ്ലീറ്റ്ലി ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോഴും കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മുകളിൽ ആകാശം താഴെ ഭൂമി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് So after that, എന്താണ് സംഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുൾ ഡേ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നു രാത്രി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത് പൂളിൽ കിടന്ന് ആർമാദിച്ച് കുളിച്ചു സുഖിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കണ്ട നല്ല അടിപൊളി സീനറിയാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് ഫുൾ പാടമാണ് പാടം അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് തലേ ദിവസം പൂളിൽ കുത്തി മറിഞ്ഞ് അതൊന്നും ഷോട്ട് എടുത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് മറന്നു പോയി സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവരുടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ആ സ്യൂഷൽ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അത് പാൻ കേക്കും പിന്നെ എന്തായിരുന്നു എഗ് ഓംലേറ്റും ആണ് കഴിച്ച് എടുത്തത് എന്തൊക്കെയോ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ റെഡി ഇത് അർച്ചനയുടെ ഷർട്ടാണ് ഞാൻ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ് അത് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടേക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടോ വേഗാവട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇതാ ബൈക്ക് റെന്റിന് എടുക്കാനായിട്ട് അവിടുത്തെ ഓണറ് ഹോട്ടലിന്റെ ഓണർ റെന്റ് ബൈക്കുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടുപേരും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ചേട്ടൻ ഗ്ലാസ് വെച്ചു അപ്പൊ ഞാനും ഗ്ലാസ് വെക്കണ്ട ഗ്ലാസ് വെച്ച് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ബൈസാക്കി ടെമ്പിൾ ബൈസാക്കി ടെമ്പിൾ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ തുക്കാട്ട് സെപ്പും വാട്ടർഫോൾ അടിപൊളിയാ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കും നല്ല കിടിലനാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഭംഗി അടിപൊളിയാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മഴയായിരിക്കും എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല നോക്കട്ടെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര വിലക്കുറേന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോപ്പും ബോട്ടവും കൂടി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് എന്തോ കിട്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ സിഡമനിൽ നിന്നുള്ള ഡേയിലെ ആദ്യത്തെ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങന നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആലപ്പുഴ പാലക്കാടൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൈക്ക് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇതിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചുറ്റി കറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ചേട്ടൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ താമരക്കുളം കാണിച്ചു തരുക ആകെ രണ്ട് മൂന്ന് അമ്പലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ പോവുകയാണ് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പതിവ് പോലെ പെട്രോൾ ഒരു ചേച്ചിയുടെ കടയിൽ നിന്നും നമ്മൾ രണ്ട് ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു അതിന് ശേഷം ഇന്നൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്രത്യേക നാട്ട് സ്ഥലത്തെ എവിടെയോ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവമായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഘോഷയാത്രയാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓൺ ദ വേ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ബ്രെഡും അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു ഞങ്ങളെ കാശ് തീർന്നപ്പോൾ ബാങ്കിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ബാങ്കിൽ കാശ് എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ബാങ്കിൽ കയറിയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ബാങ്കിൽ കയറുമ്പോഴേക്കും ബാങ്ക് തുറന്നിട്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എവിടെ പോയോ എന്തോ ഇതുപോലത്തെ ബാങ്ക് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും കസ്റ്റമറും ഇല്ല അവിടുത്തെ ഓഫീസേഴ്സും ഇല്ല ആരും ഇല്ലാത്തൊരു ബാങ്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും ഇല്ല കാശ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒരു എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബൈസാക്കി ടെമ്പിളിലാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണ് അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടില്ലേ ഒരു ബൈക്ക് വയ്ക്കുന്നത് അതൊരു ജർമ്മൻ കപ്പിളാണ് അവരായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു സോ ബൈസാക്കി ടെമ്പിളിലേക്ക് കയറുമ്
സരസ്വതിയുടെ അമ്പലമാണ് അവിടെ അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ എടുത്തു പിന്നെ അകത്ത് കയറി അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം നേരം കറങ്ങി അവിടെ നടന്നു ബേസാക്കി ടെമ്പിളിന്റെ മുമ്പിലാണ് ടെമ്പിളിന്റെ മുമ്പിലാണ് നല്ല മഴയാ അത് കാരണം മര്യാദക്കൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനോ പിക്ക് ആക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പിക്സ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് മുകളിൽ കയറി കാണട്ടെ ഏ എന്തായാലും വന്നാലേ ഫുള്ള് ഒന്ന് കാണട്ടെ മുകളിൽ കയറട്ടെ ഞാനിങ്ങനെ ഐ ലാഷ് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഐ ലാഷിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉത്സവത്തിന്റെ എന്തോ ഇതായതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അകത്ത് അകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് അകത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും സ്റ്റിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പുറത്തും ഒക്കെ കയറി കാണാനും അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളും ഓരോരോ ടെമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കുറച്ച് നേരം അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അമ്പലത്തിൽ അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്താണ് വന്ന് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകാനായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് കോഫി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി നീ എന്താ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റും അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും ചെറിയ രണ്ട് കട്ടേരിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും സുഖമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോഫി മേടിച്ച് കഴിക്കാം എന്നിട്ട് റോട്ടിൽ വണ്ടി പോകണത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം മഴ പെയ്യുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടോ ആൽഫാ മാർട്ട് അല്ല നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അവിടുത്തെ തോരണങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പലത്തിലെ ഇതാ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് തുക്കാട്ട് സെപ്പൂൺ വാട്ടർഫോൾ ആണ് ഈ തുക്കാട്ട് സെപ്പൂൺ വാട്ടർഫോളിൽ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ പറയണത് അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മിസ്സാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വാട്ടർഫോൾ ആണ് എന്നാണ് അത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് കാണാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കാണാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് എൻ്റെ പുരികം മേക്ക് ഓവർ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം കേട്ടോ